Bonjour les gourmands, donc me revoilà de retour avec une nouvelle recette de bûche gourmande. Donc vous la voyez ici, elle est sur son 31. Et tout de suite, on va préparer donc la liste des ingrédients pour l'insert crémeux au chocolat qui est légèrement coulant. Donc le chocolat, le beurre, la crème liquide et le glucose ou le miel. Donc on commence par ajouter le glucose ou le miel dans la crème liquide qu'on va faire chauffer. Là on fait préfondre le chocolat noir et une fois que la crème est bien chaude, on vient l'inverser en trois fois. On vient mélanger du centre vers, vers l'extérieur et on va mélanger bien pour aider à faire fondre le chocolat. Donc, au début, c'est épais, c'est normal. On va venir ajouter encore une partie de la crème chaude. On mélange encore à nouveau. Et vous allez voir, petit à petit, on va avoir une ganache lisse et brillante. On ajoute la dernière partie de crème liquide chaude. Et on mélange bien. Là, c'est parfait. Et là, on ajoute le beurre coupé en morceaux. C'est du beurre doux. Et on mélange encore jusqu'à ce que le beurre est totalement fondu. Là, c'est parfait. On a une belle ganache lisse et brillante. Donc, voici mon insert. Mon moule à insert, plutôt. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc là, je mets l'entonnoir pour pouvoir le remplir. Donc, je remplis complètement et ensuite je le taillerai euh, le jour J pour le mettre dans la bûche donc là vous congelez l'insert je filme le bout et je vais le congeler ainsi pendant une nuit donc on va le placer une nuit au congélateur ensuite on va préparer donc le brownie juste après avoir fait l'insert on prépare le jour le brownie donc on prépare tous les ingrédients, on met à chauffer le chocolat et le beurre au micro-ondes jusqu'à ce que ça ait totalement fondu. Ensuite on va venir battre les œufs entiers avec le sucre. Donc juste on bat légèrement, juste pour aider le sucre à fondre. On bat rapidement. En fait on va préparer tous nos ingrédients, toutes nos préparations deux jours avant. Donc là, vous voyez, le beurre et le chocolat ont quasi fondu. Donc je mélange bien pour homogénéiser la préparation. Je verse ensuite le chocolat et le beurre dans le mélange d'œufs et de sucre. Et je mélange rapidement avec le fouet. Ensuite, on vient ajouter la farine tamisée. On mélange en même temps. Donc on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine en fait. Donc c'est un mélange très très rapide. Et là on va venir ajouter donc notre poignée de noix que j'ai légèrement cassée. Là on va mettre dans le plat. Donc ici j'ai deux petits plats. Mais ça fait la taille totale de 20 sur 25 cm. Donc si vous avez un cadre de 20 sur 25, vous mettez à cuire dedans. Vous aurez deux, deux biscuits. Pour congeler le deuxième donc là je viens verser ma préparation donc j'ai euh, graissé les deux plats et on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes il faut que la pointe du couteau ressort sèche donc là je vais tapoter un peu pour enlever les bulles voilà et zou ça va au four pour 15 minutes donc à la sortie du four, vous laissez refroidir juste quelques minutes et ensuite on va venir démouler notre biscuit. Et on va laisser complètement refroidir avant de placer un, on le met au réfrigérateur et le deuxième, ben, soit vous le mangez comme ça, soit vous le filmez et vous le placez au congélateur pour une prochaine bûche. Vous aurez déjà le biscuit de près. Donc ce le deuxième, il va aller au congélateur. Là, on va préparer la ganache vanille, donc la ganache montée vanille, 
Donc, on enchaîne les trois préparations parce que c'est vraiment des préparations très courtes. Donc, on prépare tous les ingrédients. Donc là, on va mettre la vanille la, ou la gousse de vanille dans la crème liquide qu'on va mettre à chauffer. Donc, on ne la met pas à ébullition, il faut qu'elle soit juste bien chaude. Donc là, ça y est, elle est bien chaude. J'ai fait préfondre mon chocolat. J'ajoute la gélatine dans la crème qui est chaude. On mélange bien pour aider à dissoudre la gélatine. Il faut qu'il n'y ait aucun morceau de gélatine. Donc une fois que c'est bien dissous, on va venir donc verser la crème bien chaude sur le chocolat qui est légèrement préfondu au micro-ondes. Donc là, je laisse agir quelques secondes et ensuite je viens mélanger du centre vers l'extérieur. Donc je mélange bien pour aider le chocolat à fondre totalement. Si vous voyez que vous avez des morceaux, n'hésitez pas à passer un coup de mixeur plongeant. Ensuite, on vient ajouter donc la crème froide, donc la crème liquide à 30% bien froide. Et on mélange à nouveau du centre vers l'extérieur jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Et ensuite, on vient filmer au contact de la crème et on va placer donc une nuit au réfrigérateur. Donc, nos trois préparations sont prêtes. Le lendemain, on fera le montage de la bûche. Donc, le lendemain, je viens ici démouler mon insert. Et comme vous voyez, il se démoule parfaitement bien. Sincèrement, j'ai dû payer ça, je crois, 3 ou 5 euros. J'ai acheté l'année dernière. Et c'est la première fois que je m'en sers et il est vraiment top. Donc, on démoule l'insert, on le remet dans un film plastique et on le replace au congélateur le temps de monter la ganache montée à la vanille. Donc ici, on récupère notre ganache montée faite la veille et on va venir la battre à petite vitesse, surtout pas à grande vitesse, autrement elle risquerait de trancher. Donc, vous allez voir au début, elle va être un petit peu compacte, c'est normal, c'est à cause de la gélatine. Donc, on n'hésite pas à racler les bords de la cuve au début pour tout rassembler. Et donc, on va fouetter à vitesse 1 pendant environ 4 à 5 minutes. Et ensuite, on va augmenter la vitesse maximum à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture de mousse à raser. Il ne faut pas qu'elle soit complètement ferme. Il faut qu'elle soit aérienne. Malheureusement, j'ai oublié de vous filmer l'étape où j'enlève le fouet. Je ne sais pas pourquoi, j'avais coupé la caméra. Donc là, je vais vous montrer, j'augmente la vitesse. Donc là, elle est prête. Donc comme je vous ai dit, c'est une texture euh, mousseuse. Donc là, je mets mon tapis en silicone au fond de mon moule à bûche. Et je viens donc placer la ganache tout autour du moule. Donc je vais bien dans les angles et je vais faire remonter avec le dos de la cuillère pour qu'il n'y ait aucun, aucune bulle pardon, lors du démoulage. Donc là, je fais bien remonter, j'en mets deux partout, je place mon insert au chocolat, on essaye de bien le placer au centre, on appuie légèrement et donc on vient combler les trous et remplir le moule avec la ganache montée. Donc comme vous voyez, la ganache là, elle est très souple en fait. Et là, on vient lisser avec le dos d'une cuillère pour uniformiser. Ensuite, on prend notre biscuit bruni. On vient le placer, on appuie pour faire remonter la mousse sur les côtés. On vient filmer au contact et on va placer donc une nuit au congélateur. Et le lendemain, on démoulera. Nous voici donc le lendemain. J'ai démoulé la bûche et je vais venir retirer donc le tapis à relief en silicone. Donc on y va délicatement, on retire le tapis, on voit les motifs... <rire> On vient lisser délicatement avec les doigts les imperfections qu'il peut y avoir. Et là, donc, je vais venir euh, passer un, un coup de spray velours marron sur la bûche. Donc, il faut bien protéger euh, votre espace de travail. Donc, moi, j'ai mis du film alimentaire pour ne pas salir euh, mon plan de travail. Donc là, on en met partout et surtout, on vaporise à minimum 20 cm de la bûche pour pas qu'elle craquelle et ne pas en mettre de trop. Donc là, c'est bon, il y en a partout. Là, je vous montre les embouts de bûche que j'ai fait. J'ai reçu mes moules. 
Donc, j'ai tempéré mon chocolat et j'ai fait mes embouts de bûche. Donc, je les place. En fait, il faudra les placer une fois que la bûche a légèrement décongelé. Donc, une fois que vous avez démoulé votre bûche, que vous l'avez floquée avec le spray velours, il faudra la mettre minimum 6 heures au réfrigérateur pour qu'elle décongèle complètement à cœur. Donc là, je place mes petites décos. Mes petites feuilles, vous retrouverez la vidéo en barre info. C'est des feuilles en fait avec de la pâte à cigarette. Et là, je vous la montre donc de plus près. Voilà, voilà. Sincèrement, elle a eu un énorme succès. Le coulant au chocolat au milieu, il est à tomber avec la crème à la vanille. Euh, sincèrement, c'est super bon. Donc, je vous la montre ici découpée. Et elle est vraiment exquise. En fait, même au bout de 3 heures, si vous voulez un effet glacé, vous la placez 3 heures au réfrigérateur et vous allez obtenir un effet Perfect. <rire> Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un petit com et à liker. Bisous, bisous, à bientôt. Bye, bye.